放心吧，啊，我谁呀、啊？看看，写着呢，北清的高材生。我能找不着工作呀？我，那此处不留爷，自有留爷处。谢谢曹操，谢个巧啊。十万，预计就业率百分之七十二点六。不吃了。嗯，我去看看那个中华英才网，我们同学好多在那上面传简历的。嗯。嗯主任，你还是去找找老张吧。人家那是国字号的出版社，啊，瞧瞧那专业也对口，一个女孩子，干个编辑啊挺好的，起码工作稳定，不是咱们家孩子不好，没成想实习的时候遇见这么大的事儿。你说秦家这俩孩子这胆儿也太大了。您就别说瞧瞧了，您孙女儿您还不知道啊？她这孩子就是仁义。嗯，是。一会儿回头我给老张打个电话。我跟你说，好好请人吃一顿饭，啊，拎点那好酒、好烟、好茶叶什么的，别舍不得花钱说你们宿舍风水不对吧？这有男朋友的，没男朋友的，连个送花的都没有。让你拍你就拍，谁跟你聊风水啊？就是快点吧，快快！不是，没个花，就你们仨在这傻戳着，一点氛围都没有。我去跟人借一个。哎，你别去丢人，去拍他呀！哎哎哎，那个青雪啊，这是小船儿，让我给你带的啊。呃，他让我跟你说，他。他他他说什么我给忘了，回头你 QQ 上问他吧啊！怎么会忘啊？哎，这个王英给你的，他说了，就算你这辈子闭一百次眼，都不可能有人送你花。真多余，谁稀罕什么花呀？嗯，这个是？这个是杨成托你给瞧瞧的。小杨会托我办事吗？但是哈。那，这是我送你的。别人都有，就你没有，岂不是很没面子？要你管、啊？嗯。你起来，起来。哎，这什么花啊？桔梗。桔梗代表什么意思呀？呃，这这这就是花。你快去拍照片去吧。啊，对对对，快快快快！来，我给你们仨拍一个。来来来来来，来有花了有，来。三二一，毕业快乐，茄子。好久没见过你笑容，为什么？你们就不能离近点吗？好。来，三二一，嘿、哎。毕业到底意味着什么？在毕业那天一定不会懂，要过很多年，在彻头彻尾的失去之后，在深切的知道再也回不到从前的时候，在许多美好的宝物纷纷变成曾经而无处安放那一刻，才会发觉，其实你一早
，就跟他们告了别。同学们，咱们这个研究生课程吧，会对古汉语进行更深入的研究。如果说本科让你知其然，那么研究生就让你知其所以然。你比如说这一句啊，那场我们可去了，车马费才两百，随便发就得了啊。哎，干什么的？干什么的？时尚娱乐的，时尚娱乐。哎，大姐，大姐，啊，干嘛呀？这不我们这儿牌子写着呢，门前禁止停车，啊，那他不也停了吗？你怎么不说他去啊？啊，他呀，他是我们老板啊。防止千玺再在我心里塞乱七八糟的东西，我干脆去大华超市给你买了点吃的。谢谢，多少钱我给你？钱就算了，带我随便逛逛，再吃个帝国理工食堂吧。成，没问题。毕业后，不知不觉大家都变得忙了起来，而我，也从 Vivian 变成了小谢，变得有点儿闲。小谢，年纪轻轻的，怎么有点驼背呀、啊？把腰挺直了，手举高一点。啊，对对对，就这样。哎，好。对了，对，这样多精神。二三四五六。小谢，来来来，看看看看，社长的照片。这是在中山公园开会的时候，我给他拍的。怎么样？哦，挺好的。<笑>这要是再往这个橱窗里一放啊，多合适啊！是，题目我都想好了，就叫《社长在菊花前》，怎么样？好。<笑>怎么样？瞧瞧、嗯，不错。<笑>哎，朱主任啊，你这七彩玫瑰我摘了啊！哎，可别，你给我留两朵啊！小气。<笑>那我偷小谢谢的。啊，您掏，您掏。<笑>老大，嗯，您这身行头不太像要攀见面。废话，我得练。青山，哪天你跳槽了，谁管我？哎，给。变态心理学啊，这是我校对的。你不是要心理学的书吗？我就顺道拿了点样书过来。不是，我姐应该还没到这份上吧？他最近怎么样？死是不想死了，但是也看不出他有多想活的劲头。还是什么都不想干。你还记得他以前就喜欢那金光闪闪的玩意儿吗？现在一挥一走，全收起来了，每天就是一身黑，在他身上见不着第二个色儿。你好，给我变魔卡，谢谢。好，稍等。你们店都卖摩卡了？是啊，就不卖点咖啡、高档的玩意儿，有点跟不上 C B D 的节奏，是不是？必须的。哎，小小，嗯，要不我给你拿两罐走，你到社里喝去。我们社可没人喝咖啡，都喝养生茶。嗯，看你这样儿，干的不开心啊？也不是，就是没什么特别想做的事儿，每天编辑的也不是自己喜欢的书。那感觉就跟把一个新齿轮放进旧钟表里似的，只能跟着慢悠悠的转。嗨，可能适应两天就好了吧。
谢谢老师。好。喂，学姐，在学校吗？我来北京出差了，晚上我请你吃饭。千玺，走走走，学姐都等着你呢。都有谁啊？陈天河。陈天河是谁啊？哎呦，陈天河你都不知道啊？哎，那天河娱乐总该知道吧？出了好多大明星，欢女他们都赞助了的。快去快去，这个好像听说过。这个陈天河那就是天河娱乐的老板，他主动跟我打听你的。我一想这是好事啊，就赶紧叫你来。啊。他打听我干嘛呀？我又跟他不认识。学姐，要不今天算了，你们人多，咱们改天再聚。我请你。你傻呀？人家可是娱乐圈的大鳄，多少人都巴不得认识呢。而且我有感觉，他这是想签你，这是好事儿啊。哎呦，快走啊！啊。千玺。我有点好奇，欢迎你为什么退赛？也没什么，快开学了，想让自己收收心。嗯，北京的高材生就是不一样。可是你当时已经走到那儿了，就没想着再往前走走？对呀、啊，你当时要是不退赛，我看现在最火的……我本来就没有想要在娱乐圈里发展。为什么？为了念研究生。那你念研究生为什么？找个好工作。找个好工作又是为什么？赚钱。赚钱是为了什么？为了跟自己喜欢的人在一起过上好日子。千、啊、玺。<笑>知道为了赚钱就好啊！我以为。你要为了伟大的事业奋斗终身呢？跟我干吧，我带你赚钱。啊，谢谢陈总，千玺，快谢谢陈总。谢谢陈总。一杯橙汁你就想签约呀、啊？我没想签约，只是感谢陈总的赏识。坐下，先坐下。嗯、我不希望你感谢我，也不希望你这么快的拒绝我。说回刚才的话题，你自己想一想，要想满足你的愿望，你需要用多长时间，赚多少钱？我帮你算算啊，在北京要落脚，要过好日子，你得有一套两室一厅的房子吧？你还得买台车，还得有点存款，不能坐吃山空吧？往少了说，你需要三百万。你觉得你五年时间能赚到三百万吗？嗯，如果如果努力，我可你应该懂，努力是积累财富的必要条件，而不是充分条件。我告诉你，只要你听我的，给我三年时间，我就能让你赚到这些钱，甚至更多，更快。来，橙汁。张大姐，您要加点热水吗？哎，行啊。来半杯就行啊，别倒多了。我这个啊，也就两三百毫升的量，多了就没有效果了。您看这样行吗？行行行。哎
我这两天呀吃的太多了。<笑>喂，哎，喂，乔乔，你最近跟千玺联系了吗？哦，我上回回学校跟他吃了顿饭，怎么了？他嘴里还念你就是吗？不念他干嘛呀？哎，不是你怎么突然间关心起千玺来了呀？真的莫名其妙的。我这刚得知消息，千玺要签约天河娱乐，出道当歌手了。千玺，那你以后还上学吗？当然上学了，好不容易考上研究生，当然要毕业了。我又没想一辈子做歌手。不是，你不当歌手，你跟天河娱乐签什么约呀、啊？我当初参加《欢女》的时候，你不是还盼着我出名，还给我写稿呢吗？怎么现在突然反对起来了？我那儿没真实见识过，不知道这里面有多难多复杂。千玺，我真经八百的告诉你，你知道你进的是什么圈子吗？我知道。可既然要赶路，我又怎么会害怕走夜路呢？你不怕后悔吗？我可能会错，但我不后悔。你，千玺，上次那事儿之后，我也觉得你不太适合娱乐圈，要不你再想想吧。悄悄，我来不及想了，我和小周已经一年多没见了，很现实，我们没有钱，他回不来，我也去不了。大家毕业了，起点是零。可是我们的起点是负，小周要还债，我家里也帮不上什么忙。我们在一起，不只是为了在图书馆自习，而是要生活，要好好生活。至于适不适合，哪有那么重要？哎呀，没事没事，你们俩什么表情啊？我又不是把自己卖了，我心里有数。我希望和小周光明的未来。可以早一点到，哪怕早一天都好。那小船哥知道了吗？他怎么说呀、啊？我当然支持千玺了。你还先支持支持自己吧。你租的这什么破地方呀？水管子坏了，能把家泡成这样？这儿便宜呗，他就这水管老这样。就老旧了点儿，你就站那儿别过来，回头再把你脚弄湿了、嗯。看你这样，我有点明白千玺为什么要选这条路了。你确实不容易，但是你真不担心他吗？担心，所以我在努力做实验，努力第一个发表成果，所以才住这种地方。这样才能更快，更快回到他身边。你们俩是挺像的，都对自己够狠的。我们俩还能怎么样呢？春假不回来了。对啊，约了朋友一起去寺庙登山。过一阵儿回国待几天吧。有没有什么想让我给你带的？我没有什么特别想带的，倒是等你再回去的时候，能不能帮我给小船哥带点东西啊？他跟王英离的是近，但是王英洁癖啊，什么都不让往箱子里塞。可以啊，只不过你想要的那些吃的、用的，其实英国都有。那不是得花钱吗？对了，到英国的机票是不是得一万多块钱啊？差不多吧。怎么，你想来啊？啊，不是我，是我在想，怪不得小川哥去了之后就没再回来。这以前吧，我还没这么深刻的感觉，但现在一想，这人与人之间的境遇还真是不一样。你想那么多干嘛？只要你想来，我随时都给你订票。呃、啊，不用不用。我还得上班呢。再说，反正你也得回国呀。拜拜。和朋友一起去斯诺登山，说的还挺自然。我们不是朋友吗？嗯，对，还是特别好的朋友呢。你知道我最不喜欢意外的事情发生吧？比如就像你这样，突然袭击。我又不是你女朋友
突然袭击什么？再说了，这次我是有工作来的，帮我一朋友的杂志拍点照片。那你朋友还真多，舍得帮我报销机票的只有你了。要是刚才谢桥说要来英国，我是不是就要躲着了？王英来，你不也得躲着吗？王英来，我上楼就行。谢桥来。我去哪？任思雨，你不觉得你有点过界了吗？好，好，我知道，反正我才不像你那小女朋友似的，贤惠的替你省钱。我只管开开心心的就好了。嗯，小小，我也可太长了。我这哪是贪吃蛇呀？我这分明就是贪吃蟒了。行了，行了，行了，你别玩了，你干点正事儿吧。你干。死了吧！你赶紧！我这那么长了的。我这个想想，最近没什么事儿。你想的啦？你是不是特别不想聊天？杨成本来说春假要回来，但是突然他要跟同学去斯诺登山，就不回来。嚯！想想对你倒是还挺放心，也不怕。别人给你追跑了，就我们说那些，不是叔叔戏就是爷戏的，谁会追我呀？也是。哎，你是不是特害怕王英在外国遇见一帅哥，然后把你给甩了呀？什么？嗯？别跟我这开国际玩笑了，外国。外国我又不是没待过，有什么的呀？满打满算，我告诉你啊，也就 Tom c l u s e 小李子、约翰尼德普，也就他们仨，剩下的谁能比我帅？哎呦喂，您没落在好莱坞发展可真是太可惜了。那可不是嘛，所以你现在你自己要掂量好了，知道吗？你得知道你自己支持的是哪一位 international 的 super star。哦，那你也给我少废话，赶紧的，发。劳逸结合嘛。哎，嗯，你你你发没发完呀？你你你换个马甲，然后。你隔一会儿，你评论一条，你让那帖子上，别别让他下去。不是，你过来，你先看看这个，什么呀？一小说特好看，真的。哎，天涯写小说都五文多的，你说这发娱乐八卦的能有多好看？这真的好看，你多看。每个女孩子心中都有一个大侠，每个中国的女孩子都曾经想嫁给一个大侠，她们心中的大侠出身贫寒。青春年少足风流，星目剑眉，潇洒倜傥，视金钱如粪土，不求名利，路遇不平一声怒吼，江湖中人人敬仰。当自己伤心或有难时，可以有一个厚实的肩膀依靠。我看倒啊，你还没看呢？我倒没了。我能？你看，哎呦，这怎么回事啊？哎呦，不是，这看一半可太难受了，这个。你说你赶紧赶紧给那作者叫什么留言？你催他更新。三狗哥，雪地翻腾三百六十度，求更新。嗯，真是，这可太让人难受了。乔乔，你不是说你想不到出什么书吗？嗯，你出这个呀？我们社不出这种。出哪种啊？啊，就出什么？变态心理学，恨不读文化。我们出那种正经作家的书。人家三狗怎么就不正经了？可是他发网上了呀。哦，非得在纸上写的那才叫小说，网上就不叫小说。再说了，你想想啊，人家花钱去买书，图的是什么？不也是图里好看吗？你跟这儿坐好几个小时，图什么？不也是因为那好看吗？难得看见一自己特喜欢的小说，我觉得你应该试试，怕什么？
么样？主意还是挺大的，不过还挺拼的。知己知彼，百战不殆。你选题能不能通过，谁说了算？我们总编辑、发行部吴主任，我们中心就是朱主任和张大姐。好，那咱们就各个击破。嗯，谁最好拿下？社长在菊花前。朱主任，嗯，哎，您又拍照了？啊，呵呵我看看，哟，您这拍的就比那个。呃，那个比顾小贤拍的还好，这个还玩票呢、哎，一样一样。社长要看见了，肯定特别喜欢，是吗？啊，那我给他瞧瞧去。哎，对对对对，呃，不，您先帮我把这选题表签个字儿呗。哦，东北旧事，哎，这名好，我喜欢。那选题会上，您可一定得给我投票啊。您放心，我肯定支持。得嘞。对，下一位，张大姐，佳佳，哎呀，张大姐喜欢什么？讨厌什么？这张大姐就是一老古董，言必提西方文学大家，喜欢上纲上线的历史观、时代感。哎，现在还用不利索电脑呢，打字都一指禅。除了偷菜以外，她是讨厌粘网的一切，尤其是讨厌这网络小说。可是。咱这不就是网络小说吗？哎，那你就别跟他提这是网络小说不就完了吗？你就跟他说，这就是一部改革开放后的东北编年史。那这么好发网上干嘛呀？嗯，人家可没往网上发，他是写在那个横格纸上，不小心被人给看到了，这才发网上去的。哦，据我所知啊，这个作家三狗，平时呢。根本就不上网，就喜欢在家里边那老老实实的看文学著作呀，啊，像什么《尤利西斯》《荒原狼》，啊，《城堡》，他都如数家珍，所以人家才能写出这么受欢迎的作品来。我就说嘛，但凡真正有这样大格局的作者呀，那人家都不上网。是。<笑>有一位，胡主任，胡主任，就他好像对传统的书不是特别喜欢，但是对那特新潮的吧也不感兴趣，就挺难琢磨的。发行嘛，其实就是销售经理，那就是大龙这职位，啊，他不管这煎饼背后有怎样的历史，他只知道只要做的好吃，卖的多，他就高兴。好。所以，咱们就往销量上忽悠。东北旧事，一个月内在天涯的点击率已经超过一个亿了。抛去像我这样的每天关注更新的人，固定读者起码一百万，其中有购买力的，咱们算十分之一，那就是十万。再减去一些偶然因素，比如说什么啊抠门的呀、蹭别人书的、突然不想买了的，咱们就算他八万，一本书二十块。咱们这马洋可就是一百六十万，对，而且您别忘了，我是按照一万册签的，那妥妥给您保底啊。下一位，总编辑，这你都没跟他打过交道，我实在是没方向。我决定放大招了，不成功变成人。把作者叫来，也算是你出的大招。啊，我们总编啊，就特别喜欢跟作者交流，经常参加什么作家作品研讨会。哎，那你说把三狗哥叫过来，当面跟他一聊，这一来一回，选题不就靠谱了吗？哎，连面都没见过一次，你就对他那么有信心？书写那么好，肯定差不了啊，文如其人。喂，三狗哥是我，我是谢强，我现在就在您这车底下。我我刚刚刚下车呀。您是牡丹江这一班吗？对呀、啊，你你
是在哪儿呢？不是您现在在什么位置啊？我就就在车车车车附附附近呢。不不不好意思，我有点没太听，断断续续。我我,我这儿有有有有三三个没没没有骑骑骑骑骑骑的骑骑骑骑骑杆。我好像看见您了，您是上半身穿一条纹上衣，背一尿素袋吗？啊，对对对对呀、啊，你在哪儿呢？我就在您下边这车门口呢。啊，谢谢谢，啊，谢编辑。哎，谢谢编辑吗？啊，我、哦、你你你,你好，我我我是三三三三狗，各各各位领领领领导。呃，各各位老老师，你你你你们好，呃，我我非非常的荣荣幸来到我们伟大的首都北京来参加贵贵社的选选题会。你是哪里人啊？呃，我我是黑龙江省牡牡牡牡。三狗哥是牡丹江的。啊，我我我我这儿。给给各各位带带了一些我们东东北的土土特产，请请笑笑纳啊！哎，帮帮帮帮帮我分分分分分分一下啊！都都都都都有，应应应该够啊！这这个是是是是我们这个黑黑黑黑黑土地。种出来的黄豆特特别的香啊！这这这这，行了行了，非非常的好好吃。三狗同志，行行了行了，坐下坐下。每每每个人都都都都都，请坐请坐。还还还有，谢谢三狗。我看小谢啊，在选题表上提到，在你的作品中啊，你对东北的风物。有着很详细的描写，看来啊，这些土特产也是很有功劳的。对对对对对，帮帮帮助很很大。呃，而且我为为了这个深入生活，我我还还还学了二二二人转。哦，你还会二人转？我我会会会一点。老大，你说就这三狗啊，人浑身上下哪点像作家呀？我觉着，还不如不让他去。那人家千里迢迢来了，虽说是说话有点结巴，但，但也不能把人晾着吧？哎呀，也不知道他们聊的怎么样。眼泪盈盈。想起王永祥，我的老公啊，老头子去世一年整啊，留下我一个人。好了好了好了，三狗啊，你真是多才多艺啊！啊，我问你啊，之前有过什么创作的经验啊？没没没有，我这这是我第一一本小说。哦，呃，你为什么选择这样的题材？有什么契机让你开始动笔的？是是是这这样的，我一直想写我的家乡，想记录这二十年来东北的社会变迁，我不奢望能够触及人性。我只想写这么一群人，改革开放是一个宏大的目标，在座的各位和我小说里的小人物们，都参与其中，是我们的合力，把这个时代变成了现在这个样子。同时，这个时代也影响着我们每一个人的命运。这不只是一种表达，更是一种反思，反思我们每个人所得到的。和所失去的东西，说得好，这么。
么帅啊！我说不止我啊，就我们总编都震了<咳>，就连那张大姐那么帅的人，那听得津津有味的。哎，嗯，我想问你个问题，你别生气啊，就是你当时怎么一下，我说的那么顺溜就好了？这个其实也不是什么什么秘密吧，就是提前准备的稿子。我在车上背背了一一宿，那还还还能出出出尘儿？嘿，你看见没有，乔乔？这不不是一般人啊，这个。乔乔，那什么时候能出结果啊？过两天吧。哎，这一般呢。重大选题，这总编啊还得找社长签字去、嗯。但是我觉得咱们这个肯定是没问题。来，这这谢谢谢谢，来谢谢主编，来谢谢啊，谢谢谢谢。足球宝贝，对，原始网和 CTV 五合作的栏目。我听卢毅说，你的舞蹈和体能还差一点，抓紧练练。足球宝贝肯定是要全程唱跳的。那足球宝贝具体要做什么呀？你没看过世界杯？嗯，没有。算了吧，随便吧。足球宝贝本来就是个吉祥物，刺激男性荷尔蒙的，谁愿意听一女孩聊足球啊？参加这类节目本身就是遴选的性质，参加线下活动拍拍宣传照，跟嘉宾、跟观众互动互动。放心，陈总都给您安排好了，一定能进四强。可是我不是应该做歌手出单曲的吗？可以，知道着急的。既然选择了这条路，当然是越快走上正轨越好啊。没你想的那么简单。想要出单曲，必须要找准时机。我不做半文不火的事儿，必须一击必中。在此之前，就是你积累的时候。我懂了，谢谢陈总。叔叔。您还是租个楼房吧，这屋子反潮的厉害，对身体不好。我住平房住惯了，再说那楼房的房租，一年一个价。您不用舍不得花钱，我这回参加了一个节目，每期出场费有一千呢，我给您租。对了，我去超市那门口摆台子促销。说是年轻小姑娘都爱用这个，什么物理的不怕晒，我给你买了一个。谢谢叔叔。哎呀，不用谢。喝水。我先把这些菜洗了。主任，怎么样啊？这个？小谢啊，你的选题我们都觉得很好。这个三狗呢，也是一个很优秀的青年作者。选题会后，我们全部通过了《东北旧事》这本小说。Yes。但是，往社里报的时候啊，社长建议还是先缓一缓。呃，你知道，呃，这本小说的网络属性比较浓厚，明显的是走二渠道的。我们是做主渠道的。在我们社出呢，不太合适。毕竟，网络市场还不太成熟嘛。呃，我们还是先观望一下再说吧。朱主任，这主渠道和二渠道有那么严格区分的吗？那不是很多好处都从二渠道发出来的吗？是是，可是我们社里也得慢慢放开嘛，这都需要一个过程。可是，别可是了，这不是你一本书的事儿，这是我们出版社的整体步调。哦，我知道了。哎，就就送送到这儿吧，回回回回去吧。三狗哥，我真是太不好意思了，让你大老远专程跑一趟，最后却是这么一结果。没,没事儿，我这是啊，第一次。被出出版社找，我觉得啊，我那书应该挺挺有价值，那相当有价值。三狗哥，不瞒您说，您那小说是我近几年看过的最好看的小说
，在我心里，除了金庸老爷子就是您。对对对，三狗哥，您可一定得坚持写下去。我们都是您超级粉丝，就连我们主编还等着您更新呢。放，放心。<笑>如果我我这小说出出出版了，我递一个寄寄寄给你一本。嗯，那行，谢谢谢谢谢谢谢，行了哥，你打住吧，您赶紧进站吧，一会儿赶不上车了。他本身就姓谢，您这您这再谢谢他，我估计天黑都谢不完。那那行，那就再再再见了，再见，再见。三狗哥，我等你的书啊。